这个女人是一个所有人都羡慕的全职太太，她叫顾佳，她把一个只会做烟花编程的老公打造成一个公司老总，而自己却只做一个后勤贤内助。这天，公司业务发生了一点突发事件，顾佳不放心，就跟着一起来处理事情。随后，她一个电话就把公司的问题给解决了。丈夫很开心的拿出一个橘子给她，然而一下就让她发现有人喜欢上了自己的老公。橘子上的 logo 一下就让顾佳看出了价钱不便宜。随后走的时候，特意好好的看了一眼李可。而此时的李可还在和男同事有说有笑的，却不知道自己已经被老板娘发现了的事情。之后，顾家去了好几家超市，终于还是找到了那个同款 logo 的橘子。随后看到标签上的价格，真是可怕，可以看出李可真是在下血本来撩拨自己丈夫。晚上到家，对丈夫注意到桌上的橘子很是惊奇，看丈夫没有一个表情上的变化，甚至还和儿子一起玩起了举杯庆祝时，顾家闪心里瞬间就明白了。第二天，丈夫带着一身的疲倦回到了家中。随后，顾家上去拿过丈夫的外套后，便要保姆上菜端饭时，丈夫却说自己已经在外面吃过了。顾家听后瞬间就明白了，于是第二天一早就买了几箱同款橘子，来到公司说是今天给大家发福利。随后还特意说这家橘子还是李可推荐的呢。李可听后很是烦躁不安的在座位上，没成想顾家看他不动，便主动来到了他的面前，还很客气的问了一句他的薪资。随后还很不客气地向他敲打了一下，然而李可才不会那么容易就随便就放弃了呢。之后更是在酒会上装柔弱，瞬间吸引了徐总怜香惜玉的喝得个烂醉。深夜里，顾家收拾丈夫的外套是看见里面的醒酒钥匙，立刻给司机打去了电话询问今天都发生了什么。而后第二天，顾家一早就来到了公司，知道了丈夫居然为了李可得罪了大客户时，她便忍着怒火劝丈夫不要再生气了。毕竟，想要公司做大做强，就必须要拿下这一单。然而，丈夫却认为顾家是在跟自己唱反调。曼妮受伤了，店长一把拉过她去了医院。而曼妮深知现在的自己确实不好见客户，也就只能被同事拉着去医院就医。随后，看着曼妮已经出了店里，而这时一早就想撬单的同事跑了出来。而此时的曼妮却只能在医院鬼哭狼嚎的。刚刚打完针后坐下来想喝一杯水休息一下时，手在口袋里面无意中摸到了一支唇膏。这时，他一瞬间就想起了什么，打开了唇膏看了一眼，而后果然看到了桃子毛。随后，曼妮就给富婆编辑一条短信发送给了他。回到店里，马上就回敬了这一次对方送的礼物。曼妮后来还是心软的放过了对方，然而却没有想到这位自己也留下了隐患。隔天，富婆如约来到店里付定金，曼妮赶紧让同事带去 VIP 室，自己则去准备销售合同。这时，店长凑过来告诉他，只要搞定这张单子。上头就会特批他成为销售主管。曼妮听完激动不已，这可是千载难逢的晋升机会。于是服务客人时更加卖力，而富婆也很爽快的直接掏出银行卡。可富婆却敞开心扉，聊起了和前夫的创业经历。他们从路边的淀粉厂干到开出租车公司，接着买的买楼，还开了果园。谁料见高铁把手上的地全收了。她和丈夫彻底财务自由，可丈夫还嫌不够，硬是把婚也离了。富婆聊起那天来店里闲逛，只有曼妮热情地接待了她，所以这套珠宝是冲着她买，买心甘情愿。曼妮听完既感到又愧疚，她只是出于职业习惯，不放走每个潜在客户而已。可店长已经带着富婆去刷卡了，曼妮心情复杂地送走富婆，抬起头已经是饱含热泪。全职太太为了让儿子念上海最贵的幼儿园，特地突击了口语。拉上总裁老公作陪，没想到关键时刻儿子却掉了链子。顾家赶紧冲进去制止，精心准备的面试就这么泡汤了。但她没有因此放弃，而是通过在物业工作的闺蜜帮忙，知道了幼儿园的负责人王太太就住在这栋楼的顶层。隔天，顾家特地带上自己做的蛋糕，来到顶楼拜访传说中的王太太。一出电梯，她就被装修给惊呆了。进门后发现顶楼居然是负十三层。王太太正在家里摆弄望远镜，见顾家捧着蛋糕，就招呼他坐下。顾家赶紧报以微笑。这时，工人往客厅里翻装饰画，竟然是莫奈的睡莲。顾家自然不敢拆穿，但他对搞定王太太有了信心。隔天，通过闺蜜得知，王太太要出门，恰好电梯坏了，她徒步爬到顶层，假装偶遇，终于被他逮住了机会献殷勤。顾家扶着王太太走到一楼，再伺候她把鞋换上。这通操作让王太太很受，直接吩咐她明晚来家里做客。顾家笑着点点头。这时她注意到闺蜜在前台，走上前搭话，可小琴却眼泪汪汪的看着她。顾家把小琴哄开心了。第二天准时去顶楼报道，她提前突击了天文知识，为王太太耐心讲解每一颗星星。没想到王太太毫无人性，要买一颗小行星给儿子当成人礼。
，见顾家为难，还故意敲打他。年薪五十万的柜姐和凤凰男相亲，对方连正经餐厅都不肯请，直接带他去蹭公司的自助餐。男人拼命往曼妮盘子里加甜点，一旦有大人物经过，他就上赶着介绍自己，这让曼妮觉得十分膈应。可男人却把她当成名牌包，到处展示。好不容易坐下来吃点，又得听他装。曼妮偷瞄了一眼男人的西服，扣子都松了，还在这装精英，也就骗骗二十出头的小姑娘。男人继续在那大言不惭，吃饱了就拿曼妮当摄影师。指挥他帮自己和大佬们合影。曼妮看着男人跟花蝴蝶似的满场乱窜，又看到他虚假的朋友圈，简直无语至极。不明真相的同时，还觉得相亲男不错。可曼妮早就看穿了他的虚伪。曼妮在奢侈品店工作，阅人无数，打心眼里瞧不上这种男人。可有钱的男客人也瞧不上柜姐，他在矛盾中反复挣扎。没想到凤凰男的报复心还挺强，被曼妮删了微信后，故意带着女朋友来店里消费。让曼妮为他们提供服务，趁着女朋友试衣服的空档，男人凑到曼妮跟前讽刺：“当初要是懂点事，今天在里面的人就是他了。”见曼妮毫无反应，他开始嘴贱。曼妮盯着他的眼睛，快要冒火。这时，女伴从试衣间里出来，她灵机一动，对女人极力吹捧，女人被捧得飘飘然，当即就要男朋友买单。凤凰男抹不开面子，只能硬着头皮刷卡。曼妮不仅得了业绩，还出了口恶气。全职太太为了让儿子上学，不惜在富婆面前扮丫鬟。听到对方嘲讽他儿子是智障，还用上学名额来威胁他办事，顾家再也忍无可忍，发飙。原来人前光鲜亮丽的王太太，也不过是个渴望得到儿子认可的妈妈。得知儿子喜欢小行星，就想着博他一笑。可自己没文化的发言，反而招来儿子的嫌弃。王太太聊起那天走楼梯的事，她以为顾家和她是一种人，都能为孩子上高山下火海。没想到顾家这么快就放弃了。顾家被这话一刺激，决定帮王太太搞定小行星。两天后，他再次敲开顶楼的门，告诉王太太已经买到了命名权，搞定了小行星。王太太也很爽快，约顾家来拿幼儿园报名表，而许幻山也特地跟着来致谢。许幻山刚想发作，被顾家摁住，而王太太直接给他们指了条明路，在报名表的最后一栏写上可以无偿为幼儿园提供一次烟花秀，这样孩子就能顺利入学了。顾家千恩万谢送走了王太太。今天是幼儿园开学的日子，老师给顾家引荐了家委会的会长。木子妈妈原本木子妈妈对顾家不屑一顾，得知他住在君悦府后，立刻换了副嘴脸，主动加了顾家的微信。隔天就是迎亲仪式，顾家给所有孩子都准备了蛋糕，这让他很快和家长们打成一片。就在这时，一个叫楠楠的小朋友突然癫痫发作，躺在地上抽搐的样子吓坏了众人。木子妈妈立刻建群，要求家长们联名逼学校开除楠楠。可顾家却在群里持反对意见，这让木子妈妈对顾家很不满。她主持家委会以来，还没碰到过这种榆木脑袋。自从曼妮做成百万大单，成功晋升为销售主管后，琳达就开始阴阳怪气。曼妮并没有在意，而是热情地迎上去招待，不仅蹲下来换鞋，还仔细帮客人整理衣领。曼妮接着蹲下去整理裤脚，让男客人顿时浮想联翩。她故意走近曼妮，在耳边暗示。曼妮把客人送到门口，恭敬地送上购物小票。没想到对方却让他收下这张小票，能兑价值上万的礼品。曼妮不敢违反店规，拒绝了他。男客人干脆直接明示，今晚想一起吃个饭。曼妮根本瞧不上这种消费等级的，再次拒绝了他。直到对方恼羞成怒，当场把小票揉成一团，扔在了地上。曼妮依旧面不改色回到店里。没想到第二天就出了件大事，他被商场负责人叫去问话，怀疑他私对客户积分。曼妮一听，立刻急了，在他的据理力争下。领导给他一天的时间洗刷冤屈，曼妮只好去找那位男客人，希望他能出面替自己作证。可男人却无情地拒绝了他，这让曼妮感到极大的委屈。他要求店长出面保他，可店长本就不满曼妮升职，自然不肯帮忙。第二天，曼妮在办公室前等待处分，碰巧遇见了小琴。得知曼妮因四对积分面临开除，小琴立刻冲进办公室为事情终于水落石出，原来是琳达捡了小票。再让闺蜜拿去给曼妮的卡积分，而那一时间，小琴恰好路过。琳达见事情败露，也很干脆，宁愿辞职也不道歉。她通知曼妮抢了她的位置。全职太太究竟有多为儿子甘愿去当富婆丫鬟，为老公放下身段亲自应酬？万总见来的人是顾家，顿时心里有了数。看来许幻山还是放不下艺术家的臭架子。顾家深知公司不能失去万总这个客户，于是当场干了一杯白酒以表歉意。可万总却并不满，顾家强忍住恶性走到万总身边，表示愿意让出百分之二十的利润给他。
为许幻山当众拿文件砸他的事情道歉，可万总并不满足，他要的远不止这些。顾家不动声色的把猪蹄拿开，表示可以安排几个集美给他。没想到万总的态度十分强硬，非要给许幻山扣帽子不可。顾家被当场激怒，顾家说完拎起包就走。冲进卫生间里，疯狂洗澡，接着对司机叮嘱：“今天的事暂时不要告诉徐总，等他回到家。”保姆大惊失色，他今天去幼儿园没接到此言，老师说孩子们要去木子家给他过生日。顾家看了群消息，赶紧去接。木子妈妈闻到顾家身上的酒气，一脸鄙夷，但还是让他进屋了。顾家在客厅里没见着此言。这时，卧室里传来孩子的哭声和凿门声，他立刻听出是儿子的声音，可木子妈妈就是不肯开门。顾家当场暴怒，将儿子从小黑屋解救出来后，一把搂在怀里安慰。这时木子妈妈还在门口说风凉话。本就喝了酒的顾家把儿子放在安全地带后，脱下手表和高跟鞋，直接将木子妈妈和八婆推进卧室。顾家替儿子出了口恶气，震慑了在场所有宝妈。总裁老公被女秘书怂恿，直接将文件砸向客户。全职太太第一时间赶到公司，得知争吵的原因。是客户无底线压缩成本，顾家劝许幻山放弃理想主义，为公司的利益着想。可许幻山自诩是个艺术家，顾家追上去表示可以由他出面去找万总谈判，却遭到许幻山的激烈反对，质问顾家自己还能不能做主。顾家无奈地看着丈夫离开，转身私下偷偷约见了万总，谁料对方竟对他别有用心，顾家一气之下彻底得罪了他。这时，司机向他透露了秘密。原来，许幻山是被女下属怂恿的。司机是闺蜜小晴介绍来的，自然向着顾家。而顾家再也不和绿茶客气，直接越过许幻山开除他。这家烟花公司是她大学毕业后和丈夫一手创立的，绝不允许被任何人毁掉。顾家干脆挑明了李可的心机，无非是想博得男领导的喜欢，从而更快的升职加薪。原本他不屑处理这种苍蝇。但损害了公司利益就不能再忍。李可吓得一句话也说不出来，而许幻山知道后，竟然觉得顾家小题大做，并且越级处理他的人，这种做法显然没拿他当回事。可顾家却用现实打了他的脸。公司下个月已经发不出工资了，必须寻觅新的客户。隔天，两人来到银行抵押房本。顾家了解丈夫的固执和天真，他已经在心中酝酿好了计划。女孩违背婚前和丈夫的约定，偷偷怀了孕。丈夫知道后当场暴揍，他认为小琴就是个孩子，根本承担不了为人母的责任，并且隔天就带小琴去了医院，约好下个月做手术。小琴对陈宇的反应很失望，回到家里就开始乱发脾气。陈宇不知道出于什么原因，对为人父母充满了恐惧，这让小琴很不理解。她向好闺蜜顾家倾诉，可顾家却深有体会，并劝小琴认真考虑自己究竟有没有做好准备。小琴听着顾家絮叨养孩子的艰辛，心里虽然害怕。却又忍不住期待，他希望用孩子来缓解平淡的婚姻，可顾家却提醒他，夫妻和睦才是孕育孩子的基础。于是，小琴约陈宇去看球赛，借此缓和两人之间的感情。可陈宇的公司突然来了电话，等他忙完回到家，已经是深夜了。小琴郁闷地躺在床上质问，原来陈宇有一个不幸的童年，这让她十分恐惧生儿育女。可丈母娘知道女儿怀孕后，欢天喜地地冲到家里，带小琴去做了详细的孕检。陈宇亲耳听见孩子的心跳，不免有些动容。他表面没有松口，夜深的时候却在客厅亲手制作婴儿床。这天，陈宇加班到凌晨才回家，他因为一篇新闻稿被上司嘲讽，忍不住朝肚子里的孩子发火。小琴委屈地揉揉肚子，安慰孩子不要伤心。没想到隔天去医院孕检，发现孩子突然停止了心跳，必须立即做手术清宫。小琴难过的直掉眼泪，可陈宇却冷静地向护士咨询。这让他更加确信，陈宇根本不想孩子出生。丈母娘闻讯赶来照顾女儿，可陈宇却并不领情。他打心眼里认为小琴不够成熟，做什么事都要依赖父母，干脆拿工作当借口不回家。这天，他突然发现丈母娘给他的鱼缸断了电，终终于忍无可忍，发小两口的矛盾一触即发。全职太太为了帮丈夫还贷，硬是挤进上流社会里当丫鬟，没想到百亿身家的王太太在这里也只是个小喽啰，被刘太太调侃连屁都不敢放一个。只因对方是手握祖产的老千，王太太这种暴发户处于鄙视链的底层，而顾家本来就是丫鬟，即便背着香奈儿也显得很寒酸。毕竟太太们人手一个爱马仕，顾家立刻来了兴致，赶紧加于太太的微信。本以为替自家公司拓展了人脉，成功跻身了上流社会，结果翻看朋友圈才发现自己在合影中是被裁掉的那个。于是顾家决定买一只爱马仕，作为太太圈的敲门砖。可这个牌子不是有钱就能买的。而闺蜜小琴恰好和曼妮认识，她建议顾家找她帮忙
，三个姐妹总算凑齐了。曼妮一直记着小琴上次的人情，于是特地麻烦了前同事帮她调。曼妮在电话里好说歹说，总算帮顾家排上了队。她还建议顾家买个稀有皮，这样才能让太太们服气。可稀有皮的价格都快赶上一辆低配车了。徐焕山虽然不理解，但也表示会支持他的想法。隔天，顾家拎着爱马仕再次出席，果然和太太们打成一片，合影师也站到了第二排。而顾家翻看朋友圈，这一次终于没有被裁掉了。王太太邀请众人去她家喝下午茶，还指派顾家做甜品，本意是想炫耀那副莫奈的睡莲，可太太们并不买账，因为王太太用高脚桌喝下午茶，再次暴露她是个没文化的土财主。聚会结束后，顾家主动走到王太太面前，为自己争取地位升级。三十岁的王曼妮第一次出国旅行。就被游轮上的奢华给震惊到了，可公司给他订的经济舱又小又挤，且活动区域也和有钱人完全隔开。曼妮问了问行政舱的价格，得知差价要一万八千，果断放弃，不如加点钱去高档餐厅吃一顿。曼妮点了最便宜的单人餐，赶紧拍照发朋友圈。到了晚上，她在房间里把自己收拾得美美的，穿上顾家送她的裙子去参加船长晚宴，但依旧只敢点最便宜的。酒喝了一口就剧烈咳嗽起。来这时，身边的男人和他搭话，曼妮没有拒绝，毕竟一个人喝酒实在无聊，于是端起酒杯猛喝一口，谁料又被呛得咳嗽。男人温柔地安抚了几句，从这杯酒的由来聊到自己，他叫梁正贤，三十岁之前就实现了财务自由，现在主要任务就是环游世界。曼妮知道这是个情场高手，但还是控制不住深陷进去。几杯酒下肚，梁正贤毫不客气地指出，他应该不是这个仓位的客人。曼妮很诧异，他为什么能看出来？梁正贤指了指他的鞋。曼妮被他戳穿后，反而自在起来，脱下鞋子在游艇上吹风。梁正贤脱下外套给他披上，试探性提出自己可以帮他升舱。谁料曼妮突然清醒过来，笑着拒绝了。清晨，曼妮从行政舱醒来，辽阔的大海和清爽的海风扑面而来，曼妮顿时觉得一万八千的信用卡没有白刷。晚上，梁正贤邀请他去靠窗的餐桌吃饭，曼妮这才明白，原来有钱人不需要预定。并且主厨会亲自过来慰问，可曼妮却吃不惯这些昂贵的食材，跑进后厨煎了个荷包蛋，真是好清纯不做作。梁正贤当场掏出一条手链奖励他，正是曼妮看了很久都舍不得买的那条。小少爷故意拽了下牵马的绳子，随后马儿一脚将后妈踢翻在地。顾家见状，赶紧把于太太给扶起来。于太太表面上是豪门贵妇，实际上就是豪门聘请的免费保姆，整天风里来雨里去的陪继子上课，还整天受他欺负。丈夫比他爹年纪还大，就会训斥人。顾家耐心开导于太太，想要和继子和平相处，一定不能企图占有他母亲的位置，因为你永远也代替不了亲生母亲。不如试着和他做朋友试试。于太太的情绪渐渐平复下来，直截了当地问顾家有什么目的。到了周末，顾家又带着孩子来马场和于太太邂逅，看两人的相处似乎融洽了许多，像姐弟俩在一起拌嘴。顾家知道自己的公司有救了。他开始和于太太越走越近，而于太太也给老于吹了枕边风，约顾家明天一起去打高尔夫球。场上所有人都围着于总拍马屁，而于总见到许焕山后，直接让他给公司提个资质，就可以把北京乐园的烟花业务交给他。许焕山听了十分惊讶，顾家千恩万谢送走了金主，回到车上给丈夫打气，公司总算能起死回生了，这给了许焕山巨大的冲击。原来他的设计理念还不如顾家的工薪计。他想让顾家回公司帮忙，可顾家却一门心思钻研太太圈，这可比出去找客户快多了。许焕山对此十分不满。隔天，他和朋友相约打球，不小心和另一波人弄成了群殴。顾家接到电话，立刻带着司机去公安局。看到许焕山被人打得鼻青脸肿，他心里攒了一团火，勉强交了罚款，把丈夫带回家。责问他为什么总是踢球还惹事，这话让许焕山当场暴怒。桂姐在船上意外邂逅高富帅，而对方也似乎对他一见钟情。得知曼妮明天就下船，梁振贤想邀她一起去冰岛看极光，可曼妮却清醒地表示，在船上发生的一切都不应该带下船。本以为两人的缘分就此结束，一周后，曼妮在店里铺货，突然听到一个熟悉的声音，再次见到梁振贤，曼妮心里抑制不住的狂喜，她没有留下任何联系方式，这样的重逢太让人心动了。而梁振贤并没有多做解释，他在店里买了一堆东西，给曼妮增加业绩。分别时再次向她表白。这时，梁振贤瞄到曼妮手上正戴着那条手链，于是笃定他也忘不了那晚。曼妮被海王聊得神魂颠倒，不自觉地收下了房卡。他再也没有上班的心思，干脆向店长请了假。找到那家酒店后，曼妮正犹豫要不要进去，梁振贤已经笑着打开了房门。两人当天便滚到了一起。一番云雨后。
，曼妮才想起检查海王的婚戒。这时，梁正贤主动告诉他单身，这让他忍不住心中窃喜。可当他看到店里的购物袋时，突然一机灵清醒过来。曼妮知道他已经弥足深陷，干脆放弃挣扎，沉溺在海王的温柔陷阱里。隔天，姐妹们一起开茶话会，曼妮分享了游轮上的艳遇，点燃沉浸在爱情里无法自拔。细心的顾家提醒他，如果梁正贤已婚，可就麻烦了。于是建议曼妮偷拍他的护照，他可以托朋友查一查。晚上，梁正贤约曼妮吃饭，邀请他下个月陪自己出海。曼妮没有当场给出回复，而是借机拍了护照。隔天，他悄悄打给顾家询问情况。妻子为了帮衬丈夫的公司，不惜退保也要盘下甜品店，专门用来讨好太太圈。这样的做法让丈丈夫心生不满，却只敢在球场上发泄怨气，结果闹进了局子，还得让老婆来擦屁股。更加刺激了许焕山的自尊心，顾家这才反应过来，忍不住和他发生了争执，冷静下来又主动道歉。而许焕山也知道妻子的为人，钻营太太圈不过是为了公司，他只是为自己怀才不遇，有一些愤愤不平罢了。隔天，许焕山飞往北京园区实地考察，一名叫林悠悠的女孩接待了他。这个女孩特别热情，自称是喜欢看烟花才来这里上班。许焕山仿佛看到了年轻时的顾家，见林悠悠穿高跟鞋磨破了脚。特地把顾家准备的窗口贴给他，这样的小细节让林悠悠很心疼，拿起吉他为他即兴弹奏了一首。听着女孩青涩动听的歌声，许幻山仿佛回到了少年时代。可顾家这边却听到了噩耗，他立刻开车去接许幻山，直奔好友沈杰的家。客厅里摆满了行李箱，沈杰的妻子一见到顾家就抑制不住的放声大哭。沈杰的妻子也是全职太太，丈夫出了事，她根本帮不上忙，只能把顾家和许幻山喊来。她庆幸当初没有买更大的房子。而是在澳洲投资了一套，现在正好带着孩子去国外避难。许幻山想起上次和沈杰踢球，他还慷慨解囊要帮他度过危机。转眼间生产线爆炸，好好的一个家就散了。他终于明白了顾家的良苦用心。孕妇突然胎停，去医院检查，结果发现是丈夫的身体不行。小琴偷偷拍下检测报告发给母亲，直料被陈宇当场捉。小琴知道自己做错了事。晚上主动给丈夫包橘子，却换来冷冰冰的拒绝。这时丈母娘的语音发过来，陈宇早就习以为常，在他眼里，小琴永远是个长不大的孩子，什么事都要别人帮他拿主意。这天，同事们在烤肉店聚餐，小琴喝了一口果汁就腹痛不止，幸亏同事小杨把她送去了医院。本来是上次小产的后遗症，小琴给陈宇打电话让他来接，可陈宇却推说公务在身，让小琴一个人打车回去，这下给了小鲜肉可乘之机。隔天，陈旭因贩卖假鞋被抓进局子。作为嫂子的小琴急着捞人，可陈玉却想给弟弟一个教训。没想到，小琴早就通知了顾家，让他找律师帮忙。小两口再次发生了争执，陈宇痛斥小琴不懂人情世故，还讽刺她不知道哪来的好人缘。小琴忙活了半天，讨了一顿骂，心里十分委屈。她觉得丈夫就像一座孤岛，不轻易麻烦别人，别人也休想踏足。今天是小琴三十岁的生日，陈宇破天荒的送妻子上班，两人计划下班后去吃大餐。小琴特地穿上新裙子，换了个新发型，而陈宇为了订到那家网红餐厅，特地买了两条华子贿赂朋友，结果被领导误会他想跳。而小琴在生日宴上接到律师的电话，赶紧带着银行卡去捞人。得知小叔子要拘留十五天，小琴不停地给陈宇打电话，一不小心被路人摔坏了手机，他站在雨里绝望又无助。等陈宇忙完了，才想起今天的约会。可小琴的单位早就下班了。雨人三十岁生日当天，竟被丈夫放了鸽子，她终于忍不住爆发了。谁料丈夫却反过来指责她，这话深深刺激了小琴，她疯了似的乱砸仪器，把陈宇的宝贝鱼扔到地上。见丈夫看鱼比看孩子还重，小琴终于下定了决心。小琴见他毫无挽留，果断拎起包就走，留陈宇一个人傻站在原地。隔天，小琴故意姗姗来迟。让陈宇足足等了三三个小时，陈宇识趣的闭上嘴，调解员还想劝几句，可小琴的态度十分坚决，表示可以不要车房，存款必须拿大头。可陈宇坚持要分小琴一半房产，两人痛痛快快离了婚，走出民政局，发现停在路边的私家车被贴了罚单，和他们领结婚证那天一模一样。小琴当场就绷不住了，回到家里开始划分财产，故意要劈开洗衣机一人一半，可陈宇却始终保持沉默，他开始担心丈母娘知道后。小琴会被赶出家门，于是提出两人合住，等房本下来能卖房了再分开。小琴一刻都不想待下去了，拖着行李箱回了娘家。她准备一进门就开口，结果母亲在家组局搓麻将，吓得她赶紧把离婚证给收起来，一连几天都在娘家住。
。母亲察觉到女儿的不对劲，小琴只好拖着行李箱四处游荡，刷潜伏哥的卡，胡吃海塞，结果和公司里的小鲜肉偶遇。隔天，陈宇的手机收到一条扣款信息。他气愤地打给前妻质许放炮挡住了橘子的右，却没挡住茶味的冰淇淋。难为顾家还在太太们跟前当丫鬟，为烟花公司寻找新的出路。他倒好，和刚毕业的女大学生逛乐园，工作结束还一起下馆子。当林悠悠知道顾家逼许换山段时，故意用下小龙虾诱惑的破。林悠悠开始挑拨他们的夫妻关系，告诉许换山，人只活三万多天，每一天都得尽兴。可许换山牢记顾家的叮嘱。林悠悠见状也不再勉强。隔天，他打着寻找灵感的旗号，约许幻山去吃网红冰淇淋。许幻山听着林悠悠的歪理，觉得手中的冰淇淋确实不错。这时，林悠悠突然啃过来，把他的心瞬间啃走了一半。趁着林悠悠去排队，他偷偷舔了一口。而顾家这边，刚接到好友沈杰的爸爸，一路上他都在斟酌如何把沈杰被抓的事情，委婉地告诉老爷子，只好先把他带到养老院。让自己的父亲陪他，谁料被老爷子误会了，在养老院里大吵大闹。顾爸爸见不得女儿被冤枉，一时激动说了实话。顾家赶紧上前制止，下一秒老爷子晕倒在地，等他醒来就开始装疯卖傻，大半夜的在屋里玩潜泳，可把顾爸爸给折腾坏了。到了半夜，老爷子拖着行李箱悄悄溜走，被顾爸爸当场截胡口婆心的劝他别再给孩子们添乱了。面对困难时，越逃避损失越重。这个道理还是闺女交代。桂姐为了试探男友是否已婚，故意送了他一个行李箱，上面刻着两人旅行过的地名。梁振贤一眼看出曼妮的心思，也配合着演戏。曼妮不死心的继续试探，知道曼妮为自己刷爆了信用卡，梁振贤也十分感动，当即决定帮他租一间豪华公寓。可曼妮拒绝花他的钱，他不想两人的关系变质。而梁振贤也没有勉强。一周后，梁振贤特地拖着那个行李箱。从香港飞到上海来接机的曼妮看到十分开心，梁正贤带着她去商场疯狂烧品，特地叮嘱她不用再给高跟鞋贴底胶。接着带她去了朋友酒吧，曼妮借机证实梁正贤说过的一些话。但是海王怎么会留破绽？他和老程一唱一和，回答的无懈可击。这时老程的女伴过来打招呼，梁正贤不仅订了她的酒，还让她带曼妮出去转转。曼妮对这个年轻女人说十分好奇，故意打听她和老程之间的关系。而女人坦然地介绍自己是外事，这让曼妮的三观当场碎了一地。曼妮毫不掩饰自己的鄙夷，表示无法接受三人行。可女人不但不生气，反而劝她好好抓住梁正贤。隔天，梁正贤送了曼妮一辆豪车，作为三十岁的生日礼物，在车上就解决了牌照问题。曼妮心里十分忐忑，可梁正贤还在持续输出，直接给了她一张银行卡，让她毫无顾忌地随便刷。隔天，曼妮美滋滋地开着豪车去上班。可停车费的问题让他犯了难。他通过小琴在物业的关系找车位，得知商场的地库一个月要一千块，六百块的那个要多走一道天桥。曼妮火速订了便宜露天车位，晚上和同事们在一起聚餐。得知副店长突然离职，他开始有了晋升的想法，于是回到出租屋里挑灯夜战。梁正贤不耐烦地搂住曼妮，希望她能陪陪自己。没想到曼妮告诉他一个噩耗：桂姐在门店辛苦打拼了十年。离升职就差临门一脚，结果被空降的海龟给截胡了。曼妮的观影还没过够，就被新来的副店长啪啪打。黛西不仅是九零后，还精通法语和英文，履历也吊打曼妮一大截。可曼妮就是不服气，硬要和空降兵霸头。黛西明显是拿曼妮立威，一旁的店长站出来解围，让曼妮去给 VIP 客人送衣服。可黛西非要跟过去监督，两人一起来到王太太家，恰好顾家也在。他看出黛西想压曼妮一头，在心里默默酝酿着大招。没想到黛西自己先拍到马蹄子上，曼妮赶紧推荐手上那条粉裙子，不仅材质舒适，也很衬肤色。可黛西却接过话头，介绍自己这条白裙子是限量款，并说明全上海只有一条。黛西果然对付大客户有一套，见他已经加上王太太的微信，曼妮忍不住提醒他这是店长的客人，可黛西却不以为然。这样强势的副店长压得店员们个个喘不过气，曼妮只是迟到了十分钟。就被黛西开了张店铺罚单，他把气全撒在海王头上，要不是车位太远，也不会迟到。没想到海王直接来店里消费，并且当众宣布了两人的关系。安妮再一次沦陷，而梁振贤直接带着她来到地库，他已经贴心的租下车位，并为自己考虑不周而道歉。全职太太混进上流社会，一心为自家公司找出路，结果掉入富婆设下的陷阱。李太太故意说起有个茶厂，想转让。让顾家听见跃跃欲试。顾家事先调查过，茶厂觉得有利可图，被李太太一击赶忙应下，表示会尽快凑齐三百万。
。接着，为了讨好李太太，顾家特地腾出甜品店帮他办慈善拍卖。这一举动让他不再是合影的边缘，也得到了李太太的认可。顾家为拿下茶厂，激动不已，连看儿子演出这件事都抛在脑后。而许幻山告别了抹茶冰激凌，回到家，听说了这事，对妻子愈发不满。他觉得顾家的野心越来越大，公司好不容易度过了危机，他又来倒腾茶厂。可顾家一心要开辟新家项目，给自家的烟花公司留后路，并且打算卖掉甜品店去干。许幻山一听顾家没有被他说服，昨天他直接越过许幻山，让财务把北京乐园的定金拨给他，却遭到了拒绝。顾家一心想接手茶厂，直接将甜品店低价转让出去，火速和李太太签了合同。李太太意味深长地对顾家说：“他等着收第一笔分红。”顾家就这么掉入了圈套，可他并未察觉，半夜把许放炮摇醒，和他分享喜悦。从没见过这么会聊的海王。送车的同时把车位租好，只为女友下班少走条马路。曼妮被感动得稀里哗啦，全然忘记之前的猜忌。何况梁振贤特地来店里烧瓶，当着他同事们的面官宣，也算是明确了两人的关系。可下一秒，海王又让他坠入地狱。曼妮质问梁振贤是不是不想负责任，可海王却偷换概念反问他。海王拉起曼妮的手，循循善诱。这样的关系比婚姻更保鲜，既有物质保障，又能享受爱情。那些已婚的还不如他得到的多。曼妮就这样被他给说服了。隔天，他和姐妹们一起喝下午茶，聊到和梁正贤的进展，完全一副被洗脑的架势。曼妮觉得海王除了不结婚，其他方面都无懈可击。她愿意等到他改变心意那天。顾家恨不得骂醒这个恋爱脑。曼妮坚信自己能改变海王，她完全接受了那套追求纯爱的说辞。可顾家却毫不客气地戳穿她：如果梁正贤不是财务自由的 A B C。恐怕连正眼都不会瞧一下。曼妮浑身的刺都竖起来了，讽刺顾家在太太圈混久了，做什么事都第一时间计算得失。顾家急忙解释他不是那个意思，可曼妮却气愤地甩手离开。小琴跟在后面不停安慰。女人离婚后被小鲜肉狂追，不仅骑车带她兜风，还一起去酒吧蹦迪。小琴第一次体会了萧亚轩的快乐，兴奋地躺在街上干嚎。小杨看着小琴，两眼放光，他总算能光明正大地追她了。两人一直打打闹闹到家楼下。此时，陈宇正在阳台等小晴回家，看见一名陌生男性送她回来，他赶紧去开门，见小晴喝得烂醉，忍不住质问。陈宇一个劲追问小晴晚上究竟和谁在一起，可小晴就是不说，还在家里撒起了酒疯，被陈宇直接扛进了屋。第二天醒来，小晴发现自己穿的是睡衣，赶紧跑到客厅质问。两人的相处似乎比婚前鲜活了许多。隔天，陈宇照例在阳台蹲点。发现小琴是一个人下车，赶紧跑回客厅，假装无事发生。见小琴懒得搭理他，陈宇只好接着丈母娘的名义，骗小琴吃完。这个女人为了可以拥有一份自己的事业，决定找一个高级育儿师，然而却被丈夫一直反对，因为她觉得顾家现在变得不再像以前的她了，甚至已经变得居然不打算管教孩子了。顾家被她的话给激怒了，而且明明我们刚开始就说好了呢，只要儿子可以上幼儿园了，自己就可以去创造自己的价值。然而现在你却变卦了，见顾家全部都说了出来，许幻山更是恼羞成怒。随后顾家更是毫不客气地挑挑明了道：“你无非是对上一次游乐园的订单耿耿于怀而已，毕竟你一向都是那么的心高气傲，怎么可能接受自己的才华，居然不如我这个走后门的？”被戳中心里，事后直接承认了。顾家看丈夫这样，也不愿再和他争论下去了。然而许幻山可不打算就这样放过顾家，随后直接质问：“是不是还想让他父母来照顾孩子？”而后你去弄你那个所谓的茶厂，随着两人的争吵声越来越大，儿子被吵醒了后一直看着两人。顾家看见儿子就直接去抱着儿子，不停道歉。就这样，请育儿师的事情最后还是没有办成。然而这也让这两口子慢慢的陷入了冷战。顾家忙着茶厂出茶叶的事情，而许幻山就忙着和林悠悠谈情说爱。一转眼就到了顾家三十岁生日这天，许幻山则精心为妻子准备了一个惊喜。看到这里，所有的好友都十分羡慕两人的爱情。顾家很感动许幻山的惊喜，坐在帐篷里面抱着许幻山不撒手。这时，许幻山的手机了接到了一个短信：今天是北京乐园的烟花测试时间。顾家带着儿子来到了这里，观看这场现场烟花。看着这绚烂的烟花在天空中绽放，看到天空中的蓝色烟花后，林悠悠更是激动，随后在人群中寻找自己心里的那个人。但当看到他们一家三口时，瞬间失落了。顾家被富太太给设计了，居然花了三百万买了一间烂茶厂，尤其是这个自己花了那么多钱买的茶厂，之后更是需要补交一份巨额罚款时，顾家差点没有站稳，马上就要摔倒了。
，而许幻山却只顾着摔文件和对人咆哮。看着顾家失魂落魄的蹲坐在地上时，于是弯下腰对他轻声说道：“打个电话给李太太吧。”然而李太太接到了电话，还嘲讽起了顾家，随后更是提醒顾家，不管他是不是要继续把茶厂办下去，后面的那一百五十万的尾款自己是一定要见到的，不然自己就去找律师。顾家此时瞬间就迷茫了。到底是现在就把厂子关了，及时止损，还是冒一次风险再来赌一次呢？他一瞬间都不知道该怎么办了。这时，村长出现在一旁，低声哀求着：“原来村民都指望着这个茶厂来养家糊口，如果茶厂被关，孩子们就都吃不上饭了。”第二天一早，村长带着村里的男女老少，恳求顾家亲自去看一眼茶园。顾家还参观了制茶工艺。原来茶厂之所以亏损，是因为产量低。他们秉承着传统的制茶工艺，拒绝在茶叶里使用添加剂，所以被同行排挤，销量也就不容乐观。顾家第一次感受到，茶叶是富人的游戏，却是穷人的生计。他决定把茶厂继续做下去。这一想法也得到了许幻山的支持，他同意将豪宅二次抵押再封一把。顾家感动的同时，也不打算吃这个哑巴亏。他从茶园回来，第一时间去了会所。王太太在一旁悄声提醒：“为了那点钱，翻脸不知当。”可顾家毫不客气地手撕太太圈。桂姐自从攀上了海王，出入都是高档酒会。曼妮借机邀请了上司，为自己调任总部争取机会。可梁正贤知道后并不开心，他劝曼妮考虑清楚，评级调动去香港，意味着一切都要重新开始。可曼妮却一门心思和他厮守。海王肉眼可见的慌张，可曼妮显然已经拿定了主意。隔天，曼妮在店里整理衣物。副店长黛西突然凑上来搭话，明里暗里讽刺他拜金。自从上次海王来店里秀恩爱，加上总部视察时被曼妮抢了风头，黛西就是曼妮为假想敌处处针对，只觉得好笑。他认为爱情事业并不冲突，同时他坚信自己可以做到平衡。隔天，曼妮陪梁振贤去参加商业会议。过程中一直在玩手机，于是梁振贤劝他去和姑娘们聊天，这让曼妮倍感羞辱，气愤离场。他认为自己和那些伴永久不一样。梁振贤听完十分震惊，他没想到曼妮对自己用情至深，看来必须要召唤正宫了。隔天，曼妮在海王为她充值的健身房里锻炼，突然偶遇一位说港普的美女，曼妮热心地帮她调试跑步机，两人闲聊了几句，美女装作无意地告诉他。这家健身房是香港连锁，并且年卡很贵。曼妮没有细想，锻炼完就离开。晚上，她和梁正贤在一起用餐，再次提出想去香港玩玩，可梁正贤却说他今晚就走，委婉拒绝了他。这让曼妮疑心四起。桂姐上班时遭遇难缠客户，试了一大堆衣服，就是不买单。曼妮被占用了销售时间，十分心急，但还是耐着性子服务。没想到富婆最后随便选了条领带，明摆着是来整她的。即便如此，曼妮还是鞠躬送走了客人。本以为只是个小插曲，没想到隔天富婆再次出现在店里，还点名让曼妮为她服务。就连黛西也看出她来者不善。曼妮半蹲身子帮富婆试鞋，却被她出言讽刺。曼妮强压住火气解释：“现在是午餐时间，她可以找其他同事来接替。”可富婆却阴阳怪气地说道。富婆傲娇着起身，随意挑选了一条领带，接着掏出黑卡付款。卡上赫然写着海王的名字，曼妮看到后当场愣住。原来富婆是海王的未婚妻，孝敬宇逼曼妮退出，否则就让她失去工作。曼妮失魂落魄的去找顾家，顾家建议她先找海王问个清楚。可梁正贤收到短信，称自己有工作，暂时回不去，明显是在逃避曼妮。隔天，曼妮恍恍惚惚的工作，以至于出现重大失误，被黛西狠狠批评了一顿，还要上报给总部。他再也绷不住了，在电话里逼梁正贤现身，海王只好硬着头皮前来狡辩，称他爱的人只有曼妮。至于赵静宇，他会和他断干净。曼妮再次相信了海王的鬼话，桂姐一心等海王解除婚约，谁料等来的却是正宫的耳光。当着这么多同事的面被羞辱，曼妮双眼含泪直视赵静宇，称他爱的是梁正贤这个人，就算他哪天变成穷光蛋也爱。于是曼妮铁了心要辞职，任凭店长如何挽留。他都坚持放弃这份工作，店长最终没有同意辞职，而是给曼妮放了几天假，让她好好整理一下心情。可曼妮却选择飞去香港。根据赵金宇的店里留下的地址，曼妮轻松找到两人的爱巢。他们刚从外面遛狗回来，像夫妻一样走进家。这一幕让曼妮彻底死心，她拖着行李箱返回上海。小琴和顾家闻讯赶来安慰，可曼妮像被抽空了灵魂。悬在床上不吃不喝，顾家再次提醒他不要犯傻。曼妮根本听不进去，直接把顾家和小琴推出门。可顾家却在临走时叮嘱他：“这个世界上只有自己爱自己，这个坎也只能自己迈过去。”曼妮在出租屋里放声大哭，而两个闺蜜也一直陪在门外。隔天，曼妮叫上顾家一起做头发，还去了健身房锻炼。
他终于回到了正轨，可赵靖宇却再次将他约出来。原来海王时刻准备着船票，带不同的艳遇对象去潜水。新鲜感一旦消退，他就派赵靖宇出面当恶人，劝退这些对他有妄想的女孩。说着说着，赵靖宇哽咽起来。赵靖宇紧接着透露，背面的小区就是梁正贤在上海的家。他自信地说：“曼妮一定不知道，因为梁正贤从不轻易亮出底牌。”这话无疑给了曼妮最后一击。海王第一次被女人羞辱，说话也跟着刻薄起来，指责曼妮吃他的、用他的。现在反过来要自尊，见曼妮一脸仇视，他放低了姿态，继续哄骗，称自己是不婚主义者，如果爱他的话就要接受。可曼妮却直接卸下定情手链，当众把海王送他的衣服、鞋子一件件的脱掉。店里的客人十分惊讶，梁正贤不仅不阻止，还强调这些只有他能带给曼妮。最终，服务员看不下去，主动把衣服借给了曼妮。他终于能平视海王和他对峙。曼妮就这样和海王一刀两断。他把两个闺蜜约出来庆祝单身，在酒吧里喝得烂醉。顾家为了给曼妮出气，安排陈旭往海王的车上倒泔水。再把曼妮那辆车横在前面，梁正贤发现后朝物业发火，却被反过来督促他挪车。地库里没有洗车行，梁正贤只能自己清理干净。而曼妮从宿醉中醒来，清理完家里的合照，做出了一个惊人的决定。她把两个好闺蜜叫到店里，告诉他们自己即将辞职。顾家和小琴都劝她不要冲动，毕竟她在这家店奋斗了十年。可曼妮因为海王的事被同事们指指点点，她再也承受不住，决定离开。朝夕相处的同事们纷纷挽留，可曼妮已经下定了决心，捧着箱子头也不回地走出去。这天，她路过一家很有格调的咖啡店，发现老板正是自己的前男友，于是她进店点了一杯咖啡。两人四目相对，回忆起了往事。初入社会的曼妮因男友买不起奢侈品而提出分手，如今和前男友邂逅，对方已经有了自己的咖啡店。曼妮心里很不是滋味。林悠悠自从看到蓝色烟花，就笃定许放炮心里有他，于是不停地给他发短视图片，还特地放了《巴斯光年》的旁边。许幻山一直盯着手机傻笑，被顾家发现异样，半夜偷偷检查他的微信，却什么也没发现。但顾家已经对丈夫起了疑心。而林悠有借出差的机会来到上海，她见到许幻山两眼放光，当晚便邀请他共进晚餐。可许幻山坐下来的第一句话。就是要和他断绝往来，并且已经将他的微信删除。林优有直接回避这个话题，开始挑拨他和妻子的关系，称许幻山被顾家管成了儿子，哪怕饿肚子也不敢吃饭，每天都活在顾家给的人设里。许幻山听到这些话很激动，但依然果断地拒绝了他。到家之后，他立刻钻进浴室里洗澡，自称晚上有应酬喝了酒。可顾家从他的身边经过，敏感地察觉到他在说谎。隔天，许幻生在家里陪儿子画画，顾家走过来一看。发现儿子画的是那天的烟花，顾家没有多想，倒是许幻山吓出了一身冷汗。更可怕的是，林悠悠突然辞职来到了上海，她身上一分钱都没有，哭着求许幻山收留她。许幻山拽着她去机场，可林悠悠哭得梨花带雨，她最终心软，带她去了酒店，还特地用现金付了房费，安排她暂时住下。而顾家送走了沈老爷子，晚上回到家又发现许幻山，早早洗了澡，她一如既往的关心丈夫，而许放炮已经说谎成性。随口就编了个理由，昨天还特地带着现金来酒店帮林悠悠续费。林悠悠在身后既甜蜜又满。许幻山神使鬼差的上楼了，两人在电梯里偷偷拉手。进到房间之后，气氛逐渐暧昧起来。这时顾家给许幻山打了个电话，他瞬间清醒，匆匆离开。可林悠悠怎么会轻易放弃？隔天他故意喝得烂醉，在街上发疯。许幻山闻讯赶来，将他送送回酒店。林悠悠趁着酒劲强吻了他。许放炮池到第二天凌晨才回家，而顾家正好锻炼回来，以为他昨晚去应酬，所以没多问。顾家自从被太太圈骗了三百万，一心要将茶厂发扬光大。他不仅学会了采茶制茶，还亲自跑去市场拉投资，可接连几天都被大老板拒之门外。顾家绝望地坐在大厦楼下。这时，村长打来电话，顾家此刻已陷入了绝境。他看着过往的行人，突然起身再次折返，当着投资人许总的面。诚恳地讲述了自己当初做茶厂的原因。顾家深知唯有利益才能打动商人，于是他决定让出自己的利润，恳请投资方考虑这个项目，为的就是让山里的孩子们有饭吃、有所依。这番话深深打动了徐总，他想直接从顾家的手里把茶厂买断。可顾家思索后拒绝了徐总的条件，他担心在市场经济的驱使下，资本家会把茶厂原始的制茶工艺给破坏掉。那些村民就会失去赖以生存的工作。顾家垂头丧气地走出大厦，谁料徐总在背后叫住了他。原来徐总是看上顾家的能力，想重金挖他去公司上班，可顾家却婉言谢绝。本以为事情已经再无转机，结果他回到家不久，接到了徐总想要投资的电话。
顾家激动的直接强吻徐环山，顾家打了个漂亮的翻身仗。隔天，他在许幻山的外套里发现了一张冰淇淋小票，上面有两份甜品。可许幻山从没有吃甜食的习惯，于是顾家旁敲侧击的询问。许幻山解释是北京乐园的人买的。他跟着尝了尝，到了公司之后，顾家在许幻山所折的抽屉里发现一个八字光年的钥匙扣。他敏锐的察觉到许幻山心里有别的女人。可他忙着为茶叶开拓销路，暂时没空去捉三。这天在超市门口遇见了王太太。原来自从顾家走后，太太圈爆出了大瓜。自诩老钱的马太太，竟是个家道中落的破落户。而坑走她三百万的李太太，突然破产，欠了一屁股债，现在和丈夫已经是失信人了。王太太一如既往的欣赏顾家，表示可以帮他介绍几个商场老板认识。可顾家却婉言谢绝。这一次，他想靠自己东山再起。三十岁的桂姐裸辞后，再找工作，发现自己早已不具备优势，甚至要从十年前的岗位做起。曼妮一时间无法接受，可猎头却苦口婆心的劝说。曼妮尴尬的打听薪资，得知只有七八千，她果断放弃。这还不够她喝咖啡的，可连续几个月不上班，房租成了大问题。曼妮忍痛卖掉曾经喜欢的包包鞋子，看着一笔笔微薄的进账，她决定离开这座奋斗八年的城市。回老家陪一陪父母，小琴和顾家十分不舍，三个女孩各有各的难处。想到这里，曼妮失声痛哭。顾家笃定曼妮还会再回来，于是举杯祝福了她，表示会和小琴在这里等她。第二天，曼妮提着行李箱回到老家，父母看到她十分惊喜，特地张罗了宴席，给女儿过了个隆重的三十岁生日。曼妮感受到了从未有过的归属感，同时她发现母亲已经苍老了许多。几天后，母亲试探着给她介绍对象。曼妮并没有排斥，她闲逛到镇上的一家咖啡店，只喝了一口就叫来服务员。曼妮没有再深究下去。昨天她去见了母亲介绍的相亲对象，对方是规划部的主任，虽然官不大，官腔却很重。张志向曼妮解释，之所以在船上见面，是怕彼此的名誉受损。曼妮笑了笑，并没有放在心上。他们下了船，在镇上闲逛，走到哪都有人和张志打招呼，看得出来他很受家乡人尊敬。晚上回到家。母亲询问曼妮对张志的印象，曼妮只觉得人不错，不排斥也不喜欢。隔天，张志再次约曼妮见面，两人聊起从大城市回来的年轻人。曼妮吐槽了咖啡店的事，可张志却狠狠批判了他，这让他察觉到两人的三观不太一致。吃完饭后，张志主动站起来结账，和饭店老板执意不收。结果，张志临走前悄悄把钱放在了盘子底下。这一举动让曼妮好感倍增。全职太太一心创业，让丈夫给她垫资数百万。当顾家再次提出要挪用公司的资金时，许放炮终于暴露了本性，夫妻俩不欢而散。隔天，顾家来到曼妮前男友开的咖啡店，查看空山茶的销量。他在朋友的鼓励下重拾信心，而许幻山却趁机去酒店幽会，和林悠悠互诉情长。他决定给女友租一间公寓，方便以后来他这里偷吃。许幻山约完会回到家，看见顾家在给儿子组装书桌，心里顿时涌上一股愧疚。他一边帮忙，一边主动向妻子道歉。顾家所有的委屈瞬间咽下，烟消云散。安抚好妻子的许幻山，隔天又奖励自己吃一次冰淇淋。他趁着林优有做饭的间隙，帮他组装了柜子，这些他在家里从来都没有做过。两人甚至大着胆子一起出差，看着漫天绽放的蓝色烟花。林悠悠兴奋的要命，可许幻山却惋惜地说：“这种烟花不易存放，有安全隐患。”顾家特地叮嘱他尽快销毁。林悠悠一听，又开始挑拨，故意说蓝色烟花停放实在可惜，简直辱没了设计者的才华。许幻山当即决定继续生产，回去之后对顾家说了谎，可顾家却察觉到他不对劲，隔天去公司调查，正巧接到烟花厂的例行通报，他赶紧询问蓝色烟花有没有销毁，厂长替许幻山瞒了下来。许幻山发现没有露馅，又大着胆子去和林悠悠约会。与此同时，程序递给顾家一个行车记录仪，告诉他上面被切换了英文。顾家似乎察觉到了什么。小镇公务员和桂姐相亲第一天就给他安排了工作，并且两人在同一家单位。曼妮起初有点不乐意，见父母对小张主任感激涕零，只好答应您就去报道。隔天一大早。张志准时出现在曼妮家门口，来送她去上班。邻居们在背后悄悄议论，这种被众人注视的感觉让曼妮觉得很不自在。没想到张志对这些十分受用，曼妮被说得一头雾水。可张志却自顾自地认为，相亲之后再见就是默认两人开始交往。曼妮一听，极力否认，她只是不排斥在了解对方，并不代表同意交往。可张志却显得十分自我。小张主任一脸懵逼，最终还是答应按曼妮的步骤来。可曼妮刚踏进单位，就得到了万众瞩目。原来大家听说她是小张主任的女朋友，都对她十分热情。
纷纷上前投喂。曼妮起初觉得还不错，可时间久了，她觉得自己好像被架在火上烤，只要和张志有接触，就会被议论。隔天，曼妮故意打扮朴素去上班，可张志却来办公室找她，再次掀起了八卦热潮。原来单位要接待一位集团老总，需要一名商务接待。这样的好差事，张志主动揽下来给曼妮。接着进一步是张志一不舍地送走曼妮。昨天曼妮在剪彩仪式上发现，这个集团老总是海王的朋友，而魏总似乎也注意到了他。晚上，曼妮闲逛到于博的理发屋，聊起这些天的困惑。于博的一番话让他深有感触。曼妮回到家，看着魏总给的名片，反复思索他白天说过的话。之前曼妮工作的奢侈品店已经被魏总收购。男人把三姐的住处安排在公司楼下，接着趁妻子在公司查账时偷偷约会，一不小心嗨过了头。眼看顾家的车已经进了小区，许放炮急中生智，从消防通道一口气爬到十二楼。等顾家打开门，已经看见丈夫在陪儿子玩了。许欢山累得气喘吁吁，总算没有被看出端倪。隔天，林悠悠在家做了丰盛的午餐，却收到许欢山失约的微信，她心里十分失落。于是萌生出一个大胆的想法。这天，许幻山接到出差回来的顾家，两人亲密地走进小区。顾家突然想起有快递没取，而前台小姐的声音让许幻山突然不寒而栗。许幻山紧张的脚趾抠地，而悠悠仔细打量了顾家后，淡定地告诉他没有快递。顾家没有细想，跟着丈夫回家。可许幻山心虚地回头，正巧看见林悠悠挑衅的笑容，他把妻子送回家，转身出门，气冲冲地来到前台。抓起林悠悠的手，低声质问许幻山：“这才后知后觉，自己当初没有抵住诱惑，现在想甩已经甩不掉了。”隔天，他开车去林悠悠的住处，强行将她的东西打包，一路狂飙来到机场。许幻山一心想斩断孽缘，买好了机票赶林悠悠回北京。女友见他如此无情，咬牙切齿地拖着行李箱离开。此时，顾家正在公司查账，意外发现蓝色烟花的合同，他生气地质问许幻山：“为什么要冒险生产？”结果许幻山大发雷霆，他觉得顾家在辱没他的才华，坚决不肯退让。许幻山已经接了订单，违约要双倍赔偿，他近乎疯狂的执念，第一次让顾家感到绝望。晚上，许幻山落寞的回到家，发现林悠悠依旧在前台工作，他粗暴的将她拉进楼道，质问她为什么不离开。没想到林悠悠一把扯开领口，露出锁骨上的烟花纹身。这是他对许幻山爱的证明。桂姐在上海奋斗了八年，一无所有，最终卷铺盖回老家相亲。虽然有个小张主任对他一见钟情，还帮他安排了体制内的工作，可曼妮总有一种不适的感觉。她在办公室的一举一动都会被同事汇报给张志。张志知道曼妮的爷爷病了，想跟着去探望一下，可曼妮却委婉的拒绝，这让张志十分失落。他意识到曼妮并没有从心里接受他。就在这时，母亲突然打来电话。原来曼妮的爷爷没有生病，是小叔不肯赡养爷爷，总拿剩饭剩菜给他吃，导致爷爷营养不良住了院。曼妮的父亲知道后，急火攻心，晕了过去，被好心的街坊们送去了医院。而张志接到消息后，立刻跑前跑后的献殷勤。母亲看小张主任这么热情，悄悄提醒曼妮抓好这个机会，并在饭桌上特地感谢了他。晚上，曼妮打给两个闺蜜倾诉，曼妮觉得自己好像被道德绑架一样。如果辜负了张志，会遭万人唾。隔天，他飞去茶厂和顾家会合，三个好姐妹终于碰面了。茶厂在顾家的经营下，逐渐走上了正轨，这让小琴和曼妮由衷的佩服。晚上睡在一起，畅聊心事。顾家送给曼妮一张高铁票，和曼妮的心思不谋而合。她根本不喜欢老家这种安逸的生活，也不甘心和没有感觉的男人结婚。她想和顾家一样重新开始。于是，曼妮回到小镇，和张志告别。张志不理解他回上海的理由，他认为曼妮留在老家是最好的选择，车房都是现成的，并且工作也不累。可曼妮就是不甘心，她已经习惯了在上海打拼的生活。顾家的茶厂让她重新燃起了斗志。隔天一大早，曼妮拖着行李箱离开了家。女人在家收到一个神秘快递，竟然还是物业亲自上门来送。顾家热情招呼林悠悠进屋，殊不知这是一条毒蛇。他在家里四处打量和许幻山有关的物品。接着以工作之便加了顾家的微信，蒙在鼓里的顾家浑然不觉。晚上，许幻山吃完冰激凌回到家，见顾家正在拆快递，多嘴问了一句。当他得知是林悠悠送上来的，吓出了一身冷汗。他一边洗手一边紧张地偷看。快递打开后，只是普通的擦手巾，他这才松了口气。与此同时，林悠悠正在家里用着同款擦手巾，只因许幻山逛街时鄙视了他想买的毛巾，就故意寄到家里来。顾家仔细翻看了购物记录，愣是找不到什么时候买的。
。许幻山赶紧在一旁打岔，这才把事情给遮掩过去。晚上趁顾家熟睡时，他悄悄顺走顾家的手机，登录微信，屏蔽林悠悠的动态。隔天一大早，许幻山找到林悠悠质问，可林悠悠却说是顾家主动的。并且他给的是工作微信，许幻山心里涌起一股愧疚，而林悠悠却趁机溜走。他并没有死心，看到顾家的朋友圈后，特地来到商场假装偶遇。顾家没有细想，热情地跟他打招呼，而林悠悠则趁机拿出玩具和徐子言搞好关系。看到那个熟悉的巴斯光年，顾家已经察觉到不对劲。隔天，烟花厂的老严来公司汇报，见顾家已经知道蓝色烟花的事，终于松了口气。顾家让许幻山的秘书悠悠开车送老严回去，可老严见到悠悠一脸诧异。顾家不动声色地观察许幻山，此时许幻山紧张得快要尿裤子，他借口去送老严，躲避了追问。殊不知他刚刚和林悠悠在河边见面时，被碰巧路过的曼妮给拍了下来。隔天，林悠悠再次上门挑衅顾家，故意把手上的窗口贴露给他看，这是顾家经常为儿子买的那款。他将所有细节都串联起来，接着在林悠悠的朋友圈里得到了证实。这时，曼妮和小琴来找顾家，刚想开口就被顾家打断。他想亲眼证实一下，可当他看见许幻山进了林悠悠的住所，却又退缩了。顾家回到家后，把儿子和保姆全部赶出去，一个人静静地在客厅里坐着，一直等到许幻山回家。许幻山还想狡辩，没想到顾家已经知晓了一切。全职太太一心为家庭付出，结果丈夫在外面偷吃冰淇淋。顾家此刻心如刀绞。他从没想过许幻山如此卑劣，竟让林悠远住在公司附近，还把工作安排到小区物业。见丈夫始终默不作声，顾家终于爆发了。许幻山愧疚地上前抱住他，却被狠狠一推。许幻山流下了悔恨的泪水。自从林悠悠来到上海，他每天都活得心惊胆战，现在被顾家抓包，反而有一种如释重负的感觉。许幻山还抱有被原谅的想法，想用儿子来感化顾家，谁料顾家的反应如此激烈，直言他不配提儿子。许幻山激动地冲上去求原谅，顾家狠狠咬了他一口，踉踉跄跄地走出家门。而曼妮早已在楼下等候多时了，她一把抱住顾家，轻声安慰，接着将他带回了自己家里。顾家在朋友的怀抱里尽情地宣泄情绪，两人喝了整整一夜的酒。隔天，顾家回到家里收拾衣物，见到许幻山的第一句话就是“我们离婚吧”。许幻山跟在身后苦苦挽留，可顾家已经拿定了主意。他只要查查和儿子，别的一切他都不在乎。许幻山挽留不成，当场暴怒，反倒指责起顾家来。顾家只觉得好笑，难道这就是偷吃冰淇淋的理由吗？可许幻山越说越激动，仿佛被五指山加了五百年的泼猴。顾家牺牲自己的前途，一路扶持丈夫做了总裁，又兼顾家庭和孩子的教育，结果丈夫却怪他管得太多。他终于明白，许幻山不是受冰淇淋蛊惑，而是和他有了嫌隙。于是他决定收回许幻山叫妈的资格。曼妮想冲回奢侈品店做店长，可魏总却开出一个条件：先去他的公司上班，业绩突出的话，三个月后晋升店长；如果业绩不达标，就得给他做贴身助理。曼妮没有犹豫，当场答应。隔天，他正式去公司销售部报道，见到的第一位同事叫 Jenny。Jenny 得知曼妮和他同名，立刻嚷嚷让他换个名字。曼妮不想一来就得罪同事，勉强答应下来。接着向他请教工作内容，原来魏总让他做的是催收，配合销售一起完成业绩。曼妮第一天上班表现得十分认真，这时部门老大弗兰克注意到他，当即决定晚上一起聚餐，给新同事接风。酒局上，同事们争先恐后的拍上司马屁。杰尼悄悄提醒曼妮要一口闷，曼妮也干脆的喝完，让弗兰克眼前一亮。他开始旁敲侧击的打听曼妮是通过什么关系进的公司。曼妮自然不会说出实情，弗兰克立刻抬头看了他一眼，曼妮赶紧站起来进酒转移话题，可男同事们却没打算放过他，特地给曼妮倒了一大杯烈酒，要测试他的业务能力。曼妮没有退缩，接连干了三杯，向上司表忠心，弗兰克这才放过他。饭后，曼妮看到詹妮被男同事骚扰，她立刻挺身而出，詹妮是故意装醉的，看出曼妮为人特别仗义，大方表示以后会在工作上罩着她。隔天，珍妮就给曼妮开小灶。曼妮一边听一边记笔记。当她得知自己分到的客户都是最难搞的，不免开始打退堂鼓。曼妮前不久被海王骗了感情，现在又被老赖骗走全部家当。她自从接手了这份工作，每天都和三教九流打交道，欠债的老板躲在公司里头不出来。曼妮就跟着同行一起在门口蹲点，顺便讨教追债技巧。终于逮住老板下楼买夜宵，曼妮一路尾随，却被挡在门外。曼妮在门口血衣骂街，可老板就是不出来。她在楼下巴巴守了一宿。第二天深夜，终于等到老板从公司里出来。
还带着一个年幼的孩子。曼妮忍不住动了恻隐之心，请父子俩吃了碗牛肉面。老郑主动坦白，他名下有一套房证在出售，接着要了曼妮的联系方式，表示一旦房子卖掉，会第一时间联系他还款。隔天，珍妮发现曼妮推的这家公司已经进入了仲裁。只要案件移交到法院，最后钱要回来了也不算业绩。曼妮赶紧去找老郑还钱，可老郑连吃面的钱都没有，最后还是曼妮付的款。曼妮临走前叮嘱老郑，月底至少还百分之二十，这样他就能帮他办理延期。老郑勉强答应下来，可曼妮的其他客户也和老郑的情况相似，来公司一个星期了，他一笔款都没退回来，被上司叫进了办公室。曼妮只好说，他手上有一个意向客户。预计月底能回款十万。弗兰克给他下了最后通牒：十天之内没有业绩，立刻卷铺盖走人。曼妮开始积极联系老郑，催促他三天之内凑齐。可老郑却说他手上只有三万，房子还在走程序。接着哭诉他儿子因为这事辍学在家。曼妮因涉世未深被老赖拿捏，竟将自己的七万块积蓄主动转给对方。他单纯的想保住这份工作，只料下一秒就被老郑拉黑，联系银行撤销已经来不及了。而珍妮拉出老郑近两年的消费单，发现老郑有故意转移资产嫌疑。原来公司门口那些要账的人都是老郑的妻子雇来的，为的是迷惑真正的债主。顾家一心想和许焕山离婚，隔天去接儿子放学时，竟意外得知林悠悠白天来过，还送给儿子一本奇怪的书。顾家强忍住怒火，拉着儿子去找幼儿园老师，提醒他不要让陌生人接触到孩子。老师赶紧致歉，表示会加强管理。这件事已经碰触到了顾家的底线。他直接找到林悠悠的住所，一进门就把书摔在桌子。顾家毫不客气地告诉他，是许焕山求着不离开家，有什么事情找他去。可林悠悠正是因为这个才去找的孩子。顾家一时激动，扇了他一耳光，接着把房屋的解约合同扔过去，命他三天之内滚出上海。而许焕山接到顾家的电话，还以为顾家原谅了他，没想到林悠悠如此胆大妄为，竟然闹到了幼儿园。顾家是因为担心儿子的安全，决定最后再帮他一次。隔天，三个人坐到一起谈判。许焕山直截了当地告诉林悠悠，最爱的人是顾家，他将用后半生来弥补他的过错。林悠悠痛斥顾家根本不懂许焕山，只会压抑他的天性，不让他吃饭，也不让他打篮球。顾家只觉得可笑。顾家冷漠地翻看照片，他不让许焕山吃晚饭，是因为他患有重度脂肪肝。没想到他竟然跑去外面偷吃。看着林悠悠不可一世的样子，顾家提醒他，这些都是婚内财产。他有权打官司，让他还回来。顾家看到林悠悠的印花纹身，瞬间难过的说不出话。原来许欢山设计的作品不止送他一个。回到家后，顾家把自己泡在浴缸里，灌了一瓶又一瓶红酒，任凭小琴和曼妮在门外呼喊。隔天，林悠悠给许欢山发微信告别，没想到等来的却是顾家。顾家知道他虽然拖着行李，但是压根没买机票，于是特地送他一张回北京的机票，告诉他别为了许芳炮耽误青春。见令悠悠反复提到蓝色烟花，顾家干脆把话挑明。得知曼妮被老赖骗走了毕生积蓄，魏总特地叫来他训话。曼妮委屈地指责魏总，给他安排了最底层的工作，可魏总却说他就是干这个发的家，只有做好了催收，才更懂得销售，才能做好他梦寐以求的店长。曼妮听完，瞬间有了底气，答应魏总会坚持下去。隔天，曼妮根据线索去美容院催债，见到了正在做美容的依依姐。贷款拖欠了三个月，居然还有钱做热玛吉。叶依依是个不差钱的富二代，她之所以不还，是因为上个销售和推收得罪了她。曼妮在身后穷追不舍，强行把名片塞到她手里，没想到依依还真联系了她。原来她的跑车半路爆胎，需要更换。曼妮无奈地帮她打电话解决，却换来依依的嘲笑。曼妮干脆和依依敞开了心扉，把这段时间受到的委屈一吐为快。她衣帽了一会，又重拾信心，陪依依去医院检查。医生诊断为轻度错位，没想到依依带着护警都要去 KTV， 可怜的曼妮蹲在包厢门口，继续打电话催债。依依看到她在啃方便面，心里有些过意不去。隔天一大早，弗兰克在全体同事面前训斥曼妮。这时，依依突然来到公司，一把搂住曼妮，声称如果开除了曼妮，他就不还这笔钱了，并且以后的业务指定由曼妮和他们对接。弗兰克不敢得罪大客户，只能将曼妮留下。曼妮感激地将他送到门口。小职员发现上司业绩作假。还没来得及揭发，就被上司反将一军，要求他立刻辞职。曼妮当场暴怒，把话挑明。谁料弗兰克用权力来压他。弗兰克接着警告曼妮，如果他不肯辞职，他会用一切手段将他赶出上海。接着还嘲讽了曼妮之前的工作，这让曼妮奋起反击。弗兰克这才意识到自己惹了个大麻烦。
。曼尼回到工位后思索再三，把弗兰克虚假开单还让下属顶包，最后将其开除的事实名发给了全体同事。接着去廉政调查部举报了弗兰克，没想到隔天曼尼的门禁卡被恶意注销。他进不去公司大门，就在外面跑业绩。晚上回到住处，弗兰克就在他家楼下端手。他用一笔巨款诱惑曼妮，想让他撤销所有检举材料。可曼妮铁了心要扳倒他，趁他不注意，一路狂奔回住处。当晚，魏总便打来电话约曼妮明天见面。隔天，曼妮去老地方和魏总碰面，得知弗兰克已经被警察带走，曼妮暗自松了口气。魏总对他的能力十分赞赏，曼妮称自己只是为了提成，以及那个远大的目标。转眼间，三个月期限已到，曼妮来到老地方和魏总见面。魏总爽快地给出两个选项：要么去做店长，要么留在英生国门做主管。没想到曼妮的决定出乎意料，她想出国读书，见识更多的人和事，而魏总只需要给她结算十万的提成。魏总对这个想法十分赞赏，他提出可以资助她读书，但是学成之后得来他的公司上班。曼妮笑着拒绝了。这一次，她想靠自己。曼妮约两个闺蜜喝酒送行，刚巧在这里碰到了梁正贤，她主动上前打招呼，结果海王误以为她对自己旧情难忘，赶紧告诉曼妮，她已经和赵靖宇分手，以后会在上海常住。接着又邀请曼妮一起去看极光。曼妮感慨，海王这么久了还是老套路，可自己已经脱胎换骨了。她笑着挥别海王。朝新的人生进发。全职太太遭遇丈夫背叛后，心灰意冷，来到酒吧买醉，结果被一名年轻帅哥搭讪。可顾家无法做到，用堕落的方式来报复许幻山，于是和小鲜肉调侃了几句，最终一个人回到房间。他听着许幻山忏悔的语音，默默地躺在床上流泪。隔天一大早，顾家约许幻山在律所见面。顾家希望今后的日子越过越好，不想以后变成一潭死水，再把所有的不幸归结到儿子身上。许幻山还在苦苦挽留，可顾家已经被那枚蓝色烟花的纹身伤得体无完肤。这时，律师拿来两份拟好的协议，顾家干脆地签下名字。这时，许幻山接到一个紧急来电，他颤抖地告诉顾家，顾家立刻赶回公司处理。原来不是生产线爆炸，是最后一批蓝色烟花存放不当，导致两名工人被炸身亡，烟花厂彻底完了。过去都是顾家一个人硬扛，现在需要许幻山独自面对。他去幼儿园，最后看了一眼儿子。然后主动去公安局自首。小琴和曼妮闻讯赶到顾家这里，劝他火速和许幻山离婚。可顾家核算了赔偿款和违约金，决定卖掉房子和许幻山共同承担。他不辞辛苦地拿到家属谅解书，为许幻山争取减刑。卖掉了车房之后，顾家最后一次去顶楼拜访王太太。王太太对他家里的变故很唏嘘。顾家一直看着那副睡脸。干脆告诉他真相。顾家回去收拾行李，结果在门口遇到了村长。他带着全村人的心意，沉甸甸地交到顾家手里。顾家的眼泪夺眶而出。他没想到自己的一个善举，竟得到大家如此厚爱。虽然这笔钱杯水车薪，但顾家还是接了过去。顾家送别了村长，隔天去给儿子办理退学。离开上海之前，他来到监狱去见许欢山，告诉他一切都安排妥了，让他在牢里安心。顾家经历了这么多事，也反省了自己的缺点。接着鼓励许欢山好好改造，他依然是最棒的烟花设计师。可许欢山却提出了离婚，这大概是他唯一能为顾家做得了。顾家情不自禁地流下眼泪，走出监狱大门，两个好闺蜜早早等在那里。顾家笑着一把搂住他们，男人在家楼下亲眼目睹前妻搭小鲜肉的车回家。陈宇气愤地质问小琴，却发现自己再也没有资格，他已经后悔答应离婚了。而小琴本以为能被小鲜肉。抚平内心的伤痕，可当两人独自相处时，他突然发现自己很抗拒其他男人的碰触。小青一把推开小杨，躲进洗手间里平复心情。他想起昨天和小叔子的谈话，原来陈宇在背后默默付出了很多。他表面上不在意孩子和小青，其实为手术东奔西跑，和同事调班，才导致手术当天没能出现。陈宇不善于表达的性格，导致两人出现隔阂。最终走向末路。陈旭还告诉小晴，陈宇即将回老家的电视台工作，离开这个让他伤心的城市。这些话在小晴的心里挥之不去。是陈宇平时包揽了家中的大小事，自己才变得那么白痴。是陈宇一直在背后默默的善后，就连离婚也为他考虑好了将来。就在这时，小晴意外从口袋里没到了婚戒，离婚前怎么也找不着，现在却不合时宜的出现了。他突然鼓起勇气要去见陈宇最后一面，于是不顾小杨的挽留，匆匆离开。为了赶时间，他坐上一辆顺风车，结果司机开着开着偏离了导航。小晴见情况不对，赶紧跳车，一拐一瘸的往市区跑。他躲在草丛里瑟瑟发抖
，见司机驾车离开，才敢打给陈宇。而陈宇在睡梦中接到电话，得知小琴遇险，一咕噜爬起来，一边出门一边镇定地指挥小琴。不知等了多久，陈宇终于驾车找到小琴，他已经在黑暗中恐惧到了极点。陈宇一把将小琴搂住。原来这一切都是小叔子的助攻。陈宇把小琴接回家，耐心的给他清理伤口，这才发现小琴戴上了婚戒。小琴眼泪汪汪的看着陈宇，感谢他一直以来默默付出、包容自己的任性。最终两人去民政局复了婚，没想到这次又被交警开了罚单。